j'avais l'habitude de dire aux Jeux Olympiques quand je me suis levé le matin de la course, euh, c'est une journée fantastique. Chaque seconde doit durer une minute, chaque minute doit durer une heure. Et c'est grâce, c'est si j'arrive à ça, je, que j'aurai gagné ma journée, j'aurai réussi ma journée. La première fois que j'ai participé aux Jeux Olympiques, c'était à Calgary en 1988. Et euh, mon sport était en démonstration. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est euh, la cérémonie d'ouverture. Pouvoir participer à cette cérémonie, euh, de pouvoir rencontrer euh, tous ces athlètes que je ne côtoyais pas, que je ne connaissais pas. Et de voir que tout le monde était réuni autour de la même... Enfin, à la, à la conquête, quelque part, hein, du même rêve ou du même idéal. Wow, Il y a une espèce de communion qui se fait. Et là, tu te dis, tu comprends le sens de la... Quand on dit qu'il y a une, une famille olympique, quand on est olympien, je trouve que tu comprends le sens de ce mot-là quand tu te retrouves dans une cérémonie d'ouverture. Ça m'a fait la même chose à Albertville, ça m'a fait la même chose à Lillehammer. Le moment le, le, plus, euh, le plus intense, c'est euh, euh, quand je suis monté sur le podium des Jeux Olympiques. On était en France, français. Euh, c'était pour une médaille d'or. Tous les gens qui étaient là, c'était... Euh, ma famille, euh, mes amis très proches. Et puis, euh, et puis quand on m'a appelé, euh, et que je suis monté, je me suis retrouvé là, j'ai entendu la, la Marseillaise, le drapeau monter, et euh, j'ai refait tout le film de, de ma vie, toutes les décisions que j'avais pu prendre, tout le travail que j'avais pu faire, euh, et euh, ces choix qui m'ont amené là, quoi, ce jour-là, sur ce podium, c'était très fort.